வணக்கம் வெல்கம் டு ட்ரெண்ட்ஸ் ஆப்டிக்ஸ் நான் உங்கள் கார்த்திக் இன்று நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் இந்தியாவில் கண்டுபிடிச்ச சில கண்டுபிடிப்புகள் இதெல்லாம் இந்தியாவில் தான் கண்டுபிடிச்சதா அப்படின்னு நமக்கே தெரியாத சில கண்டுபிடிப்புகள் முன்னாடி ஒரு ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி கண்டுபிடிச்சு இப்போ நம்ம பயன்பாட்டில் இருக்கிற சில கண்டுபிடிப்பு பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் நம்ம இதில் நம்ம முதலாவதாக பார்க்க போகிறது வந்து பட்டன்ஸ் பட்டன்ஸ்னா தமிழில் தெரிகள்னு அர்த்தம் இது வந்து ரெண்டு தொலை மூணு தொலை நாலு தொலைன்னு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸில் இருக்குது கிட்டத்தட்ட சிந்து சமவெளி நாகரீகத்திலிருந்தே கிமு ரெண்டாயிரத்தி எட்நூறு ரெண்டாயிரத்தி அறுநூறு பீரியடில் வட இந்தியாவில் இது வந்து ஒரு நாகரிக பொருளாக ஒரு அலங்கார பொருளாக பயன்படுத்திட்டு வந்திருக்காங்க அதுக்கப்புறம் கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி ஐநூறு ரெண்டாயிரம் இந்த பீரியடில் சைனாவில் ஒரு அழகார பொருள்களாக ட்ரெஸ்க்காக பயன்படுத்தி வந்திருக்காங்க இப்போ பதிமூணாம் நூற்றாண்டுக்கு அப்புறம் இருக்கமான ட்ரெஸ் அணிய ஆரம்பித்ததுலேருந்து எல்லோரும் ட்ரெஸ்ஸில் பட்டன் வச்சு தைக்கிற பழக்கம் வந்து அதுக்கப்புறம் பட்டன்ஸ் வந்து எல்லா ஓவரால் வேர்ல்டு ஃபுல்லாக ஃபேமஸ் ஆகிருக்கு இரண்டாவது நம்ம பார்க்க போகிறது செஸ் செஸ்னா தமிழில் சதுரங்கம்னு நமக்கு தெரியும் ஆனால் இது சுத்த தமிழில் விளக்குதல்னு பொருள் இது வந்து ஆறாவது செஞ்சுரியில் குப்தா எம்பயர் அப்படின்றதுனால கண்டுபிடிக்கப்பட்டது இது அப்போ அரசாங்கத்தோட ராஜா ராணி சிப்பாய்கள் எதிர்ப்படையோடு எப்படி போரிடணும் பலியாட்டம் எப்படி தொடர்ந்து முன்னேறது இதை பற்றி ஒரு சொல்கிற ஒரு வியூகம் தான் இந்த கேமே அந்த வியூகத்தை அடிப்படையாக வச்சு தான் இந்த கேம் உருவாக்கப்பட்டது மூணாவதை நம்ம பார்க்க போகிறது ரூலர் ரூலர்னால் தமிழில் அளவுகோல் நாம் இப்போ எது ஒரு செஞ்சாலும் சிற்பக்கலையாகட்டும் கட்டிடக்கலையாகட்டும் இன்ஜினியரிங்கில் மெடிக்கலில் எதுவாக இருந்தாலும் நம்ம ஒரு மீட்டர் ஸ்கேல் ஏதாவது ஒரு மெஷரிங் டூலை வச்சு தான் நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் ஆனால் இது கிட்டத்தட்ட நம்ம இந்தியர்களால் ஆயிரத்தி ஐநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே கண்டுபிடிச்சு பயன்படுத்தியிருக்காங்க அவங்க அவங்களோட சிற்பக்கலை பொறியியல் எல்லா விதமான தொழில்கள்லேயும் ஒரு தொழில் நேர்த்தி இருக்கணும்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சு பயன்படுத்தினது தான் ஸ்கேல் நாலாவது நம்ம பார்க்க போகிறது ஷாம்பு ஷாம்புனால் தமிழில் உலர் சீல நெய் இது கிட்டத்தட்ட பதினைஞ்சாம் நூற்றாண்டிலேயே இந்திய பெண்கள் வந்து ஷாம்பு பயன்படுத்தியிருக்காங்கன்னு வரலாறு சொல்லுது தோராயமாக பதினேழு சதவீத பெண்கள் வந்து ஷாம்பு பயன்படுத்தியிருக்கலாம் அப்படின்னு கணிக்கப்பட்டிருக்கு ஷாம்பு வந்து அப்போவே களிமண் பொடி அரிசி மாவு சோள மாவு இந்த மாதிரி மெட்டீரியல்லாம் யூஸ் பண்ணி பயன்படுத்தியிருக்காங்க அப்படின்னு கணிக்கப்பட்டிருக்கு இப்போ முந்நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆயிரத்தி எழுநூறு வருஷத்துலேருந்து அமெரிக்காவில் ஷாம்பு பயன்படுத்துகிற பழக்கம் வந்திருக்குது அப்படின்னு ஆராய்ச்சி சொல்லுது அஞ்சாவதா ஸ்னேக்ஸ் அண்ட் லேடர்ஸ் பரமபதம் ஏனியும் பாம்பும் இந்த விளையாட்டு வந்து ரெண்டாம் நூற்றாண்டிலேயே இந்திய மக்களால் குழந்தைகளுக்காக விளையாட கற்றுக் கொடுக்கப்பட்டது அப்போ வந்து நல்ல விஷயங்கள் கெட்ட விஷயங்கள் எல்லா பொறுப்புகளையும் தானே பொறுப்பை எடுத்துக்கணும் அப்படின்ற ஒரு அறிவுறுத்தலுக்காக இந்த கேம் விளையாட கற்றுக் கொடுக்க தான் சொல்லப்படுது இது கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டுக்கு அப்புறம் இந்தலா இங்கிலாந்துலேயும் விளையாடப்பட்டது அந்த காலத்தில் வைகுண்ட ஏகாதசி அன்னைக்கு விடிய விடிய கண்முழிச்சிருந்தால் புண்ணியம் கிடைக்குன்றதுக்காக இந்த விளையாட்டு விளையாடப்பட்டதுன்னு சொல்கிறாங்க காட்டன் ட்ரெஸ் பஞ்சாடைகள் இது கிட்டத்தட்ட கிமு அஞ்சாவது பத்தாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடியே சிந்து சமவெளி நாகரிகத்தில் காட்டன் ட்ரெஸ் பயன்படுத்தியிருக்கிறதா வரலாறு சொல்லுது சுழல்தல் நெய்தல் சாயமிடுதல்னு இப்போ நம்ம என்னென்ன அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜியில் என்னென்ன ப்ராசஸ் பண்ணுறோமோ இது எல்லாமே அந்த காலத்துலேயும் ப்ராசஸ் பண்ணி அவங்க ட்ரெஸ் தயாரித்து பஞ்சாலைகள் பயன்படுத்தியிருக்காங்கன்னு வரலாறு சொல்லுது இதை பற்றி அறிவு வந்து எல்லோரா குகை ஓவியங்கள்லேயும் நினைவு சின்னங்கள்லேயும் சிற்பக்கலைகள்லேயும் அதில் வரலாற்று சுவர்களாக பொறிக்கப்பட்டிருக்கு ஏழாவது நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா பிஃபோனாசி சீரீஸ் பிஃபோனாசி சீரீஸ்னால் தொடர் எண்கள் தொடர் எண்கள்னா ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டூ ஒன் ப்ளஸ் டூ த்ரீ டூ ப்ளஸ் த்ரீ ஃபைவ் இப்படி அடுத்தடுத்து வர எங்களோட கூட்டு விகிதம் தான் ஃபிஃபனா சீரீஸ் இது கிட்டத்தட்ட மூன்றாம் நூற்றாண்டில் பிங்கர் எழுதிய நூலில் மாத்ரா மேருன்ற நேமில் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பேசப்பட்டது அதுக்கப்புறம் ஆறாம் நூற்றாண்டில் விரகங்கர் எழுதிய யாப்பிலக்கணத்தில் இதை பற்றி செகண்ட் டைம் பேசப்பட்டது பன்னெண்டாம் நூற்றாண்டில் விரகங்கர் எழுதிய யாப்பிலக்கணத்திலையும் விரகங்கர் எழுதிய யாப்பிலத்துக்காக தமிழ் உரை எழுதிய கோபாலர்கள் எழுதிய நூலில் இதோட ரெஃபரன்ஸ் இருக்கிறதா சொல்கிறாங்க எட்டாவது நம்ம பார்க்க போகிறது டெசிமல் அண்ட் ஜீரோ டெசிமல்னால் ஒரு எண்ணெய் பத்தாக பிரித்து அது எந்த இடத்துல இருக்கோ அதை ஒரு புள்ளி வச்சு அதுக்கப்புறம் அதை விளக்கிறது தான் டெசிமல் நம்பர்ஸ் அடுத்து ஜீரோ ஜீரோனால் ஒரு எண்ணோட வலது பக்கத்தில் இருந்தால் அந்த எண்ணெய் மிகைப்படுத்தி காட்டுறதும் இடது பக்கத்தில் இருந்தால் அந்த எண்ணுக்கு ஜீரோக்கு மதிப்பே இல்லாமல் இருக்கிறதும் தான் ஜீரோ ஜீரோன்ற சொல் எப்படி வந்ததுனா வடமடி சொல்ல சிற்பிர் அப்படின்ற வார்த்தையிலிருந்து ஃபஸ்ட்டு பிரிக்கப்பட்டது அ
ஜோக்கர் அப்படின்னு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் கார்ட்ஸ் இருக்கும் இது வந்து யூஎஸில் ஆயிரத்தி எட்நூறு வருஷத்துலேருந்து இந்த விளையாட்டு விளையாடப்பட்டதாக பேசப்படுகிறது பத்தாவதாக நம்ம பார்க்க போகிறது கான்டாக்ட் லைன் சர்ஜரி கான்டாக்ட் லைன் சர்ஜரி இப்போ இருக்கிற மாடர்ன் வேர்ல்டில் கண்ணாடி போடுற எல்லாருமே இந்த லென்ஸ் சர்ஜரி பண்ணிக்கிறாங்க ஆனால் கிட்டத்தட்ட ஆறாம் நூற்றாண்டுலேயே சுஷ்ருதா அப்படின்றவர் இந்த மெத்தடை கண்டுபிடிச்சி கான்டாக்ட் லைன்ஸ் சர்ஜரி அப்போவே பண்ணியிருக்காங்க பதினொன்றாம் நம்ம பார்க்க போகிறது டைமண்ட் மைனிங் டைமண்ட்ற ஒரு உலோகத்தை கண்டுபிடிச்சி இது வந்து ஆவரண பொருளாக பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு உலகத்துக்கு சொன்னது வந்து இந்தியா கிட்டத்தட்ட ஐயாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடியே இதை கண்டுபிடிச்சி ஒரு ஆபரண பொருளாக யூ பயன்படுத்தியிருக்காங்க பிரேசிலில் பதினெட்டாம் நூற்றாண்டிலிருந்து டைமண்ணு ஒரு ஆபரண பொருளாக பயன்படுத்துகிற பழக்கம் வந்திருக்குது இந்தியாவில் புடர் மாஜ்வான் கோல்கொண்டா கொல்லூர் போன்ற இடங்களில் டைமண்ட் மைனிங் பண்ணிகிட்ருக்காங்க பன்னெண்டாவது நம்ம பார்க்க போகிறது ஃப்ளஸ் டாய்லெட்ஸ் இப்போ இருக்கிற மாடர்ன் வேர்ல்டில் எல்லார் வீட்டு பாத்ரூம்லேயும் மேக்ஸிமம் ஃப்ளஷ் டாய்லெட் தான் பயன்படுத்திகிட்டு இருக்காங்க ஆனால் இது கிட்டத்தட்ட ஐயாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்ம இந்தியாவில் கண்டுபிடிச்சி பயன்படுத்தியிருக்காங்கன்றது எத்தனை பேருக்கு தெரியும் முகஜதாரோ ஹராப்பா நாகசாகி காலத்தில் ஏனு இது ஃப்ளஷ் டாய்லெட்ஸ் மெத்தடை கண்டுபிடிச்சி பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு அதுக்கப்புறம் தாமஸ் கிராப்பர்ன்றவர் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபதில் இதை முழுமையாக டிசைன் பண்ணார் அதாவது வாட்டர் பைப் லைனில் தண்ணி ஃபோர்ஸில் ஹியூமன் வேஸ்ட் வெளியில் போகணும் அப்படின்றது டிசைன் பண்ணார் அதுக்கு பக்கத்துலேயே ஒரு டேங்க் வச்சு அந்த டேங்க் மூலமாக தண்ணி வந்து ஃபோர்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது அவர் கண்டுபிடிச்ச டிசைன் பதிமூணாவது நம்ம பார்க்க போகிறது பேனாமை இங்க் இது கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி நானூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே தென்னிந்தியாவில் கண்டுபிடிச்சி பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு கார்பன் கரியை எரித்து அதிலிருந்து கிடைக்கிற ஒரு தார் பொருளை வச்சு அதோட சில மூலிகை பொருள்லாம் சேர்த்து பேனாமை தயாரிக்கிறாங்க இது வெள்ளை காகிதத்தில் எழுதவும் செவத்தில் தூர்கி வச்சு பெயிண்ட் பண்ணவும் இந்த மையை பயன்படுத்திட்டு வந்திருக்காங்க இதனாலாவது நம்ம பார்க்க போகிறது மெட்டல் அண்ட் ஸ்டீல் ஒர்க்ஸ் மெட்டல் அண்ட் ஸ்டீல் ஒர்க்ஸில் கிட்டத்தட்ட கிமு ஆயிரத்தி எட்நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே இந்தியாவில் பெரும் வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்காங்க பதிமூணாம் நூற்றாண்டிலேயே மிகப்பெரிய பிளான்ட் மெட்டல் ஸ்டீல் பிளான்ட் நிறுவி அதை மெட்டல்ஸ் பயன்படுத்திட்டு வந்திருக்கிறாங்க இப்போ இருக்கிற மாடர்ன் டெக்னிக்ஸில் எலக்ட்ரிக்கல் ஃபர்னாஸ் யூஸ் பண்ணி உலோகத்தை ஒரு டிசைன்லேருந்து இன்னொரு டிசைனாக மாற்றி யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க பதினஞ்சாவது நம்ம பார்க்க போகிறது பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி இப்போ இருக்கிற மாடர்ன் வேர்ல்டில் நம்ம எங்கே வேணால் போய் யாருக்கு வேணால் பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி பண்ணிக்கலாம் ஆனால் இது கிட்டத்தட்ட கிமு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு டு மூவாயிரம் வருஷத்துலேயேனு அப்போவே கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க ரோம் அறிஞர் ஆலஸ் கொரோனியஸ் அப்படின்றவர் அப்போவே கண்டுபிடிச்சி பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி பண்ணியிருக்காங்க முதன் முதல்ல ஒருத்தரோட மூக்கு பகுதியில் தோல் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி பண்ணி தோல் உருவாக்கியிருக்காங்க ஆறாம் நூற்றாண்டில் பிளாஸ்டிக் மற்றும் கண்புரை சர்ஜரியில் ரொம்ப முக்கியவர் சுஸ்ருதா இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மற்றும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண